bây giờ như vậy chúng ta nhìn lên đây chúng ta cắt cái cửa sổ máy điều đầu tiên chúng ta nhìn xuống tầng 3 chúng ta vẽ cho nó một cái mặt phẳng tham chiếu tôi hay gọi là red plan reference plan lệnh tắt là rb gọi là mặt phẳng tham chiếu trong autocad là truy bắt là snap trong revit là red plan có những cái khái niệm như vậy các bạn mới vẽ ra ngoài một cái cái điều cái này không có vấn đề gì lắm tùy chúng ta vẽ đâu đó vị trí của red plan này cái là chính xác là bao nhiêu thì chúng ta có thể chỉnh được và nó cũng không xuất hiện trong bản vẽ sau cùng sau khi nó có mặt phẳng tam chiếu về rồi chúng ta mới lấy cái mặt phẳng này làm mặt phẳng làm việc chúng ta set một plan và pick a plan xong chúng ta chọn nó nó hỏi là dưới cái mặt phẳng này anh muốn nhìn từ hướng đông nhìn bên này qua hay nhìn hướng tây tôi nói nhìn từ hướng tây qua và tôi sâu nó lên tôi thấy cái mặt phẳng làm việc nó nằm ở đây sau đó tôi chọn cái đó nhỏ lại tôi nói nó 500 nó gần lại để tôi dễ dễ bạn có thể nắm cái này mấy bạn kéo lên xuống rồi đó hoặc là theo tiêu chuẩn Việt Nam thì tất cả những anh chàng này là đầu nó quay xuống dưới chúng ta có thể check cái đó không sao hết nhưng tôi nói giờ dài tôi mới vẽ cho nó một cái máy bằng extrusion tôi vẽ một cái biên dạng xong tôi extrude nó tôi phóng nó bằng thành 3D tôi bấm vào nó bằng cách là tôi nói là nó hỏi là cái mặt phẳng này cái máy này dính vào tầng 3 đúng không nó ok tôi mới vẽ nó một cái rất là đơn giản như đây tùy các bạn vẽ đây sau này các bạn muốn vẽ ngoằn ngoèo sao cũng được hết và finish vậy tôi nhìn ra 3D cái máy này nó rất là dày hiện thời nó 400 các bạn có thể chọn nó mỏng mỏng lại tùy mình đây để tôi làm cho nó dễ okay. thích nhiều cũng được các bạn thấy nó đi suốt từ đây qua đây còn nếu mà nó đi mà nó, nếu nó lỡ nó đi qua này thì bạn nắm đầu kéo nó qua không sao hết chúng ta nhìn qua đây này giấu cái từ này coi thử chúng ta nhìn vô cái từ này thấy à đây nè nó xuyên từ đây qua đây nè đúng không đúng không nhưng mà cái mà chúng ta muốn là thật ra là cái máy của chúng ta cái máy nhỏ này nè là nó tới cái máy lớn này nó nằm ở đây là nó cắt cho nên các bạn phải dùng một cái công cụ là các bạn vô modify các bạn có một cái gọi là nối máy rồi rất bấm nó xong rồi chỉ cái đầu này nè là chỉ vô cái mặt này nó tự động nó sẽ nói đó nó cắt cái đó như hiện thời cái lỗ này chưa có cái lỗ mà xuyên qua cái máy cắt xuyên cái máy này chưa có chúng ta thấy được cái máy này rồi chúng ta mới nhìn xuống mặt bằng tầng 3 và chúng ta để dạng là khung dây white frame các bạn thấy là cái mặt phẳng mà đã tôi chọn như đây là cái máy nó đi từ đây vô này đúng không là cái giao tuyến hai giao tuyến vô cái máy dốc này đã để là hai giao tuyến cái này chúng ta phải ta để dạng khung dây chúng ta mới thấy được chuyện này chúng ta lại tiếp tục vẽ cho nó một cái red plan nữa cái red plan này làm gì để giúp cho chúng ta định được cái chân của cái tường ta bấm ở đây đây hai cái máy này, đúng không đây là một cái đầu dốc đây cái đầu dốc nữa hai cái chúng ta mới nhìn thấy nè cái này á, là nó cho chúng ta nếu ta thấy ở đây nè chúng ta mới vẽ một cái tường tường diễn được chiều cao không quan tâm luôn nhưng ở đây nó có cái mẹo là chúng ta lấy mặt ngoài hay mặt trong một cái tường điều kiện là cái tường nó phải nằm trọn vẹn dưới cái máy này nếu nó nằm ra ngoài thì nó sẽ không cắt được nó báo lỗi nên nó bây giờ là lấy mặt ngoài tôi vẽ cái tường nó từ đây đi giả sử tôi thấy nó nằm ngoài không đúng tôi phải đảo lại tôi vẽ là lấy bề mặt hoàn thiện lấy mặt trong để tôi vẽ chúng ta thấy là cái máy nó nằm đây tôi là tiếp tục vẽ qua phía bên này thì ngược lại thôi rồi các bạn vẽ sao đó vẽ là do đó chúng ta thấy cái tường nằm dưới cái máy này ngay chỗ này là giao điểm nhưng mà các bạn phải bắt đúng rồi nhìn lên 3D nó sẽ là cái giao tuyến ở chỗ đó và chúng ta nhìn ra 3D nhìn ở đây thì thấy nè đó cái tường nó lên đây đúng không nhưng mà dưới cái tường nó xong các bạn nhìn xuống dưới mặt bằng này trở lại nè các bạn nói nè các bạn có cái công cụ là đo mơ tới đây mới xài đo mơ này nè bấm nó nó hỏi anh cắt cái máy nào nó cái máy lớn á bấm vô nó một cái và lúc đó nó chuyển qua chế độ big wall các bạn thấy không big line và lấy hết cái đường này lấy luôn cái này để xác định cái biên dạng của cái lỗ mà mình cắt xuyên vào đó và trim nó lại cho đàng hoàng các bạn thấy ok không cái lỗ đó đó và finish nếu nó không like hết có nghĩa là chúng ta làm đúng mà trong trường hợp này nó không like hết tức là chúng ta có cái lỗ kiểu này cắt xuyên một cái máy đó cái lỗ rất là gọn gàng nằm đây các bạn thấy không nhưng mà cái chân của cái tường này cái tường này nó phải nằm trên cái máy bê tông này cho nên là chúng ta mới nói như vậy nè ok tôi mới chọn giữ control chọn hết ba cái à, touch cái top của cái tường này là vô cái máy nhỏ à, touch một nữa cái chân của cái tường này là vô cái máy lớn sau khi chúng ta làm vậy xong xuôi chúng ta có thể đẩy cái này vô ra đó chúng ta nói ở đây nè tôi có một cái window này lớn nhỏ đó chọn cái nhỏ nhỏ thôi 
cái thả nó vô đó các bạn dùng gì không? Vậy như vậy thì chúng ta cắt được cái máy làm được cái gác máy ở chỗ này 